minä olin semmoinen kolmevuotias suurin piirtein ja, ja tuota putosin semmoiselta isolta kiveltä, jossa alhaalla oli pienempiä kiviä ja siihen satutin tuon vasemman käden kyynärvarren. Sitten se alkoi mätimään. Sota-aikaa ei ollut vielä noita antibioottia käytettävissä. Sitten se paheni ja paheni. Ja se siitä lähti leviämään niin, että mulla oikein jalan polvitaipeessa sitä puolella on iso monttu ja arpi. Mulle nousi kova kuume ja nämä olin mennyt tajuttomaksi sairaalasta. Lääkäri soittanut isälle, että tulla kiireesti. Ja isä meni. Sitten lääkäri vaan sanoi, että nyt on kaksi vaihtoehtoa. No isä kysyi, että mitä ne on ne vaihtoehdot. Niin, niin ensimmäinen vaihtoehto on se, niin, että amputoijan tämä vasen käsi olkavartta myöten pois ja jalka sitten tuolta reideltä. Sitten toinen vaihtoehto on se, että otatte tämän lapsen kotiin kuolemaan. Niin isä oli sanonut, että hän, hän vie kotiin, että siihen arkkuun mahtuu se yksi pien käsi ja jalka. Jätti minut kotiin sitten ja lähti maitokauppaan ja sinä aamuna tuli maitokauppaan myyjä, jolla oli ollut nilkassa puumetä. Ja se oli sanonut, että viekin mummo on hänet parantanut ja tuota, hän on näin hyvässä kunnossa ja pystyy kävelemään ja kaikkia. Että viekää äkkiä, menkää viekin mut viekkiin ja isä lähti seuraavalla junalla minun kanssa viekkiin. Mentiin sen mummon luokse, me oltiin siellä yksi yö. Vähän niin kuin pelottava oli. Se oli semmoinen pikkunen mummo, valkoinen takki päällä. Hän itse teki luonnosta lääkkeet ja valmisti niitä. Ja sitten se mummo sanoi, niin, että sinne on ruunkappaleita nyt siellä ja ne mä, mätti ja se on pahasti tuletunut, että hän antaa lääkkeet. Ja kun noudatatte näitä, niin vie vuorokauden perästä nousee ne ruunkappaleet sieltä pois, mitä sinne on tullut. Ja kun on kasvavasta lapsista kysymys, niin nämä kuona-aineet lähtee liikkeelle. Oli kaksi semmoista pulloa, pulossa vaaleen punaista ja vaaleen sinistä. Vähän niin kuin voi helmeili siinä, että, mutta tuommoiselle lasipesunesteelle tuoksu se. Ja viiden vuorokauden perästä siitä nousi viisi semmoista luun kappaletta pois. Ja sitten meni kiinni ja, ja tuota, minä rupesin parantumaan ja sitten se oli... Lääkäreistä ihme, että kun ei mitään bakteeria siinä kuitenkaan ollut. Vääräksi se jäi tämä käsi, mutta ei se ole haitannut minua koko aikana. Että, mutta kuitenkin on onnellinen, että on käsi ja jalka ja toimii ihan, käsikin toimii ihan normaalisti.